আলাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ বরকাত মুর্শিদ বিশ্বাস ভাই তিনি প্রশ্ন করেছেন যে আমি ব্যাংকে একশো টাকা রাখার পর সেখান থেকে একশো দশ টাকা যে সুদ হলো ওই দশ টাকা যদি আমি দান করে দিই তাহলে কি আল্লাহ সেই দান কবল করবেন কি না জি ভাই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছেন আপনি আসলে আমরা বলবো যে সুদকে কখনো প্রশ্রয় অবশ্যই দেওয়া যাবে না কারণ সুদ একটা জঘন্যতম অপরাধ বড় ধরনের একটা পাপ যার ফলে আপনার অর্থের অংশটা হারাম থাকবে এবং আপনার ইবাদত কবল হবে না এবং সুদের যে পাপের কথা বলা হয়েছে যে তার মায়ের সঙ্গে ছত্রিশ বার ব্যবিচার করলে যে অপরাধ হয় তার চাইতে বড় অপরাধ হচ্ছে সুদ এর সঙ্গে তো আরও অনেক হাদিস আছে তো আমরা বলবো যে আসলে আপনি বলতে চাচ্ছেন যে হয়তো একশো টাকা রেখে একশো দশ টাকা আমি সুদ যেটা পাবো দশ টাকা সেটা আমি নিব না তবে সেটা দান করে দিব কিন্তু এভাবে আপনি যদি করতে চান তাহলে সুদের পথটাকে আপনি চালু রেখে দিলেন হ্যাঁ আপনাকে যদি এভাবেই বলা হয় যে আমি মদের ব্যবসা করব এই ব্যবসার যে লভ্য অংশ সেটা আমি দান করে দেব তাহলে কি মদের ব্যবসা জায়জ হবে অবশ্যই আপনি বলবেন যে না জায়জ হবে না কারণ হচ্ছে যে হারাম জিনিস যেটা হারাম তার ব্যবসাটাও কিন্তু হারাম তা কখনো করা সম্ভব হবে না তাতে আমাদেরকে অবশ্যই এরকম সুদি ব্যাংকে টাকা না রেখে এমন ব্যাংকে টাকা রাখা উচিত যেখানে সুদের কারবার কম রয়েছে বা যদি বাধ্য হন তাহলে বিশেষ করে কারেন্ট অ্যাকাউন্টে আপনি রাখতে পারেন আর সুদের যে টাকাটা পাওয়া যায় মূলত সেটা যদি কোনো বাধ্য হয়ে আপনি পান সে টাকাটা বাধ্যবাধকতা হয়ে যদি আপনি রাখতেই হয় বা সুদের টাকা আপনার কাছে চলে আসে অবশ্যই সে টাকাটা আপনি রাখতে পারবেন না আলেমগঞ্জ বিভিন্ন মতামত পেশ করেছেন ব্যাপারে সেই টাকাটা আপনি গরিব দুঃখীকে দোহা কোনো কোনো জনকল্যাণমূলক কাজে আপনি সেটা দিয়ে দিবেন তবে এটার জন্য আপনাদের কোনো সোয়াব আশা করা যাবে না হ্যাঁ সোয়াব ছাড়াই সোয়াবের নীতির উদ্দেশ্য ছাড়াই আপনাকে এটা কাউকে দিয়ে দিতে হবে উপকারী কেউ কেউ বলেছেন যে এটার দ্বারা নিম্নমানের জিনিস বানাতে হবে টয়লেট পেশাবখানা এগুলো বানাতে হবে তো যাই হোক আপনি এটা অন্য কাউকে দিয়ে দিতে পারবেন তবে সুদের পথ অবশ্যই পরিহার করতে হবে আর মানুষকে দান করব এই দেশে সুদ খাওয়ার পথ অবশ্যই চালু রাখা যাবে না আশা করি উত্তরটা পেয়েছি